இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ராசி இல்லாத ராஜாவா இருந்தாரு ஆனால் இன்று இந்தியாவின் ஓபனர் சிம்மாசனத்துல பெர்மனன்ட் ஓபனரா ராஜாவா அமர்ந்திருக்கிறார் இன்று அடித்த இருநூத்தி பதினைந்து மூலம் மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் இந்த இடம் சாதாரணமா வந்தது இல்ல நாம என்ன சொன்னல அந்த ராசி அந்த ராசிங்கிறது எங்கேயுமே மயங்க் அகர்வால் அவர்களுக்கு கை கொடுக்கவே இல்லை இதை நான் எங்கே வேணாலும் நான் சொல்லுவேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நடகாஸ் ட்ரோஃபியில் மயங்க் அகர்வாலோட நேம் இல்லை அதுக்கு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஏன்னா அந்த டொமஸ்டிக் சீசனில் எல்லாத்துலேயும் மயங்க் அகர்வால் அவர்களோட முத்திரை பதிந்து கொண்டே இருந்தது அதனால் நடகாஸ் ட்ரோஃபியில் ஏன் மயங்க் அகர்வால் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் டிசப்பாயின்மெண்ட்டும் எல்லோரும் மத்தியிலும் இருந்தது என் உட்பட அதுக்கப்புறம் நொந்து விடவே இல்லை அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு ஜொலிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு பாக்சிங் டே டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்திய அணியோட ஓபனர் யாரு அப்படிங்கிற தேர்தல் இருந்துகிட்டு இருந்தது கே எல் ராகுல் அவரோட ஃபெயில் அண்ட் சிக்கர் தவான் அவரோட ஃபெயில் ஸோ இவர்களுக்கு மத்தியில மியூசிக்கல் சேர்ல மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் அதிமுக்கிய பாக்சிங் டே டெஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல எழுபத்தி ஒரு ரன்கள் ஜொலித்தார் எனக்கு பர்டிகுலரா பிடிச்சது ரெண்டாவது இன்னிங்ஸோட அந்த இன்னிங்ஸ் ஏன்னா பேட் கமின்ஸ் அவர்களை தொடர்ந்து விக்கெட்டுகள் எடுத்து இந்திய அணிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது இவரு மட்டும் ஒரு நல்ல ஒரு ரன் அடிச்சு இனி டீமா ஒரு நல்ல லீடுக்கு கொண்டு போவாரு எனக்கு பிடித்தது அங்கிருந்து இல்ல அவரோட சில பல டொமஸ்டிக் இன்னிங்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் எனக்கு அங்கிருந்தே மயங்க் அகர்வால் அவர்களை ரொம்ப தனிப்பட்ட வகையில பிடிக்க ஆரம்பித்தது அந்த ராசி அப்படிங்கறத அவர் என்னைக்குமே நம்பவே மாட்டாரு அதாவது கிரிக்கெட்ல இந்த ராசி அப்படின்னா எட்ஜஸ் மூலமா வர ரன்கள் நான் இன்னைக்கு அதாவது இன்னைக்கு அடிச்சு டபுள் செஞ்சுரி மட்டும் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தேன் நிறைய டொமஸ்டிக் மேட்சஸ்ல எட்ஜஸ் மூலமா அதிக ரன்கள் வாங்காத ஒரு கிரிக்கெட்டர்னா மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் சொல்லுவேன் எல்லா பாலையும் கான்பிடன்டா மிடில் வாங்குவாரு இன்னைக்கு அடிச்ச அந்த இன்னிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மயங்க் அகர்வால் அவர்கிட்ட எந்த அளவுக்கு ஒரு கிரிக்கெட் நாலேஜ் இருக்கு அண்ட் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு அப்சர்வேஷன் அவர்கிட்ட இருக்கு அண்ட் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபாஸ்ட் ரீடர் அப்படிங்கறத கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கலாம் நேற்றைக்கும் இன்றைக்கும் அவர் ரெண்டு நியூ பால் ஆனாரு அண்ட் வேர்ல்டு பால்களையும் ஆனாரு அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நேற்றைக்கு அதாவது டே ஒன்ல இருந்த சர்ஃபேஸ் அண்ட் டே டூவோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல பாதி வரைக்கும் இருந்த வைசாகோட சர்ஃபேஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது உருமாறிய சர்ஃபேஸ் இது எல்லாத்திலையும் மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் ப்ராப்பரா அண்ட் இந்த ஒரு கிரவுண்ட்ல எப்படி ஆடணும் அப்படிங்கறத ஆடி காட்டினாரு டொமஸ்டிக்கா பார்த்தா அதே ஆட்டம் தான் ஜெர்சிக்கல் வேணா மாறியது கர்நாடக அணிக்காக அவர்களோட ஜெர்சிய போட்டுட்டு ஆடிய அதே மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் இப்போ இந்திய அணிக்காக ஆடிய அதே ஆட்டமும் அப்படியே தான் இருந்து கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லை அதாவது ஆஃப் வாலிஸ் அவருக்கு ஜூசியான ஒரு ஆஃப் வாலிஸ் கிடைச்சது ஆனால் இந்த சர்ஃபேஸில் மயங்க் அகர்வாலுக்கு அகேன்ஸ்டா ஃபேவ் டூப்ளிஸ் அவர்களோட ஒரு ஃபீல்ட் செட்டை பற்றி நான் அடிச்சது <laughs> மாறினாலும் <laughs> இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் ஆடின ஒரு ஒரு ஷார்ட்ஸுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ அவருக்கு சரியான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் சின்ன வருத்தம் மீம்ஸுகள் எல்லாம் பெருசாக மயங்க் அகர்வால் அவர்களை அதிகமாக பேசப்படலை அப்படிங்கிறது ஒரு வருத்தமோ அண்ட் ஈவன் கமெண்ட்ரி பாக்ஸில் அஜின் கேழகானி அவர்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கவரை கிளியர் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபோர் அடித்தார் அதே போல மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் கடினமான சூழ்நிலையிலும் ஃபோர் அடித்தார் அப்போ பெருசா பேசாத சுனில் கவாஸ்கர் அவர்கள் அடுத்து ரோஹித் சர்மா அவர்கள் போர் அடிக்கும் பொழுது சஞ்சய் மஞ்சரேகர் அவர்கள் அளவு தாண்டி பேசின சஞ்சய் மஞ்சரேகர் அவர்கள் இங்க மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் டபுள் செஞ்சுரி அடிக்கும் பொழுது சுனில் கவாஸ்கர் அவர்கள் அப்பொழுதுதான் ஏதோ எழுந்திருச்சு தன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரன் மயங்க் அகர்வால் அவர்களை கிராஸ் பண்ணது போல டபுள் செஞ்சுரி அடித்து விட்டார் அதை பற்றி கொஞ்ச நேரம் மட்டும் பேசிட்டு விட்டுட்டாரு கொஞ்ச நேரம் அப்படிங்கிறத விட சில நிமிடங்கள் மட்டுமே பேசிட்டு விட்டு விட்டார் எனக்கு பெரிய ஒரு வருத்தம் அது ஏன்னா மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் அடித்த ஒவ்வொரு ஷாட்டுகள் பற்றியும் பெரிய அளவில் பேசாம போனதை பற்றியும் அண்ட் அதே நேரத்தில் டபுள் செஞ்சுரி பற்றி பேசாம போனது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தம் அது கண்டிப்பாக சுனில் கவா
இருக்கிறவர்கள் வந்து பல தடவை இரநூறு ரங்குகள் அடிச்சிருந்திருப்பாரு ஆனா அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் பேசுறதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தமும் கூட ஆவேசா எல்லாரும் டொமஸ்டிக்ல நல்லா கலக்கிக்கிட்டு அடுத்து ஐபிஎல்ல கொஞ்சம் நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி அப்படியே டீமுக்குள்ள வரவங்க இருப்பாங்க ஆனா மயங்க அகரவால் அவர்கள் முற்றிலும் டிஃபரண்ட் டொமஸ்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டுமே வச்சு டீமுக்குள்ள வந்த இந்த மாடர்ன் டேல இருக்கிற சில பல பேர்தில அவரும் ஒருத்தவர் எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசி 2015ல பங்கஜ் ராஜ் அவர்கள் ஐபிஎல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாம டெஸ்ட் டீமுக்குள்ள வந்தவர்னு நான் நினைக்கிறேன் அவரும் சில காலம் தான் தாக்கு பிடித்தார் அதற்குள்ள அவர் வந்து போய் விட்டார் கருண் ஆயர் அவர்களும் ஏறக்குறைய இப்படிப்பட்டவர் தான் இங்க ஒரு 200 ரன் அடிச்சிட்டாரு ஓகே இதோட நியூசிலாந்துக்கு போனா என்ன ஆவாரு கிரிக்கெட் தான் நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவேன் மயக் அகர்வால் அவர்களால கண்டிப்பா நியூசிலாண்ட்லயும் சரி எந்த விதமான சர்ஃபேஸ்லயும் அவரால் நல்லா ஆட முடியும் அதை நான் சொல்றேன் அப்சர்வ் பண்றாரு ஆப்போனன்ட் டீமோட பவுலர்ஸ்களையும் சரி அவங்க லென்த்துகளையும் சரி உடனே உடனே அப்சர்வ் பண்றாரு பிச்சு எப்படி இருக்கு அண்ட் பவுலர்ஸ்கள் எப்படி போடுறாங்க அப்படிங்கிறத உடனே அப்சர்வ் பண்ணி ரீட் பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி ஃபுட் ஒர்க் அண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் அண்ட் ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் எல்லாருமே ப்ராப்பரா இருக்கும் பொழுது இவரால் எல்லா சர்ஃபேஸ்லையும் ஆட முடியும் நான் கேரண்டி இதை தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ்லையும் அவர் ஆடி காட்டினார் பாக்ஸ் இண்டியா டெஸ்ட்லையும் அவர் வந்து ஆடி காட்டினார் அண்டு கடைசியாக ரெண்டு விஷயங்களை நான் அவனை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் நான் ரொம்ப நல்லா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்கிட்ட அதுவும் டெஸ்ட் ஆடுற யங் பேர்ஸ்கிட்ட இந்த டபுள் சென்ச்சுரி அப்படிங்கிறது குறைந்து கொண்டே வருகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் அடித்தது எனக்கு பரிபூர்ண ஒரு சந்தோஷம் அடுத்தது ஒரு வாய்ப்புங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அந்த வாய்ப்பை ஒருத்தவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறத மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் காட்டினாரு அந்த செஞ்சுரி அடிக்கும் பொழுது அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு ஒன் பிப்டி அடிக்கும் பொழுது நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் மயங்க் அகர்வால் தயவு செய்து எப்படியா இருந்தாலும் டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சிட்டு ஹிஸ்டரியில் இடம் பிடிச்சிருவேன் அதை தாண்டி சான்ஸுங்கிறது சில தடவை தான் கிடைக்கும் ஓகே சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு நீ டீமுக்குள்ள வந்துட்டேன் அதை தாண்டி இந்த டபுள் செஞ்சுரிங்கிற சான்ஸ் சில பிளேயர்களுக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும் சென்னையில கே எல் ராகுல் அவர்களுக்கு அந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வந்து அவுட் ஆனது ஸோ இந்த சான்ஸ் எப்பயாவது ஒரு தடவை தான் கிடைக்கும் எப்படியா இருந்தாலும் அடிச்சிருன்னு நான் வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அண்ட் அதே போல டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சாரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்ததை தாண்டி அவரோட டெக்னிக்கலா இந்த இன்னிங்ஸ் ஆடி கம்ப்ளீட் பண்ணது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது சில பல பெயர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாடமா இருந்திருக்கும் அது கே எல் ராகுல் அவர்களுக்கு இன்னொரு பக்கம் அவங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சி அதை பண்ணாத எல்லா பிளேயர்களுக்கும் வாய்ப்புனா என்ன அந்த வாய்ப்பு ஒருத்தவனுக்கு கிடைச்சா அந்த வாய்ப்பை ஒருத்தவன் எப்படி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆடணும் அப்படிங்கறத எல்லாருக்குமே காட்டி விட்டார் அதாவது நான் மயங்க அகர்வால் அவர்களை பற்றி எதுவுமே சொல்ல தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு கஷ்டப்பட்டு அடித்த ஒரு டபுள் செஞ்சுரி இது உங்களுக்கு இன்னமும் நான் தெளிவா உங்களை பொது வாழ்க்கையில பதிர மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்டு யாராச்சும் கண்டிப்பா இருப்பாங்க அதாவது ரெண்டு வருஷமா இன்டர்வியூ ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி கிடைக்காம ஒரு நாள் எட்டு மணிக்கு அலாரம் வச்சு அன்னைக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி ஓகே ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலைக்கு மாசத்துல சேருவார் இல்லையா அந்த பையன்கிட்ட கேட்டு பாருங்க அந்த எட்டாயிரம் ரூபாய் வேலை அப்படிங்கிறது அவனுக்கு எவ்வளோ ஒரு பொண்ணான ஒரு வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது அது போலதான் மயங்க் அகர்வால் அவர்களுக்கு இன்று கிடைத்த டபுள் செஞ்சுரி கிடையாது இன்று கிடைத்த அந்த டபுள் செஞ்சுரி அப்படிங்கிறது அவரோட கடின உழைப்புக்கும் அண்ட் அவரோட கடந்து வந்த கஷ்டங்களுக்கும் கிடைத்த ஒரு சின்ன ஒரு கிஃப்டா தான் நான் பாக்குறேன் இன்னும் மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் நிறையக்கு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நிறையக்கு இந்தியன் டீமுக்காக ஆட வேண்டியது நிறைய இருக்கு கடந்து போற பாதைகள் நிறைய இருக்கு மயங்க் அகர்வால் அவர்களுக்காக இன்றைக்கு அவர் ஆடிய டபுள் செஞ்சுரி இந்திய அணியோட ஓப்பனிங் சிம்மாசனத்தில் மட்டும் அமரல என்னோட மனசு அப்படிங்கிற சிம்மாசனத்திலையும் மயங்க் அகர்வால் அவர்கள் ஏறி உட்கார்ந்து விட்டார் அண்ட் பல இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கும் இவரோட இன்னிங்ஸ் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இதோட மயங்க் அகர்வால் அடித்த டபுள் செஞ்சுரி பற்றிய வீடியோ இதோட முடிவடையுது என் மறக்காம நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே மயங்க் அகர்வால் அவர்களோட டபுள் செஞ்சுரியை பற்றி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க கீழே இருந்து மேலே வந்த மயங்க் அகர்வால் அவர்களோட டபுள் செஞ்சுரியை பற்றியும்